लाइक ट्यूटोरियल पर आज आपका थ्री फेज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जितना भी कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला है आज कंप्लीट कर दिया जाएगा और इससे पहले हम लोग पढ़े हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का आपका स्प्लिट फेज पढ़े थे जो कि इसमें स्प्लिट फेज में क्या क्या आता था रेजिस्टेंस स्प्लिट कर देते हैं कैपिस्टा स्टार्ट कैपिस्टा रन अब कैपिस्टा स्टार्ट आज हम लोग को पढ़ना है वही दूसरा बात स्प्लिट पोल पढ़ना है पहले क्या पढ़े थे स्प्लिट फेज फेज को स्प्लिट करते थे इसमें आपको पढ़ना है स्प्लिट पोल और सेडेड पोल इसी का नाम है ठीक है तो आज आपको जो भी बता रहे हैं ये लगता है कि बोरिंग क्लासेस का एक थ्यूरी है मगर इससे आपको अभी क्वेश्चन बताएंगे अगला क्लास में तो डायरेक्ट इससे जो भी अभी बताए हैं डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा टू दी पॉइंट रहेगा आपका एग्जाम में इसलिए इसको इग्नोर नहीं कीजिए इसको पूरा अच्छे से वीडियो को देखिए लास्ट तक देखिए पूरे कॉन्सेप्ट बताया गया इसलिए बता रहे हैं अगर नहीं बताते डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे तो आपको समझ में नहीं आता क्या बोल रहा है कहां से है क्वेश्चन समझ में नहीं आता इसलिए थ्यूरी और लाया गया कि इससे क्वेश्चन जितना भी आता थ्यूरिटिकल बेस है कोई न्यूमरिकल बेस नहीं रहता सिंगल फेज में तो इसलिए मैं इन्हें आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्प्लिट फॉल के बारे में देखिये स्प्लिट फॉल और सेवेड फॉल क्या होता है इट हैज लो स्टार्टिंग टॉप सबसे पहले क्वेश्चन इससे पूछता है कि आपका सेड पोल में स्टार्टिंग पोल क्या होता है लो हाई दिया क्वेश्चन डायरेक्ट दिखिए अगला क्लास बनाएंगे तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिलेगा डायरेक्ट क्वेश्चन है इसलिए इसको अच्छा से नोट करते रहिएगा तो इसका पहला क्या है आपका सेड पोल में क्या होता है आपका इट हैज लो स्टार्टिंग टोल सबसे पहला है कि लो स्टार्टिंग टोल होता है दूसरा क्या है रोटर रोटर के बारे में पूछ देता है किस तरह का रोटर होता है स्क्वेरल फेज दे देगा या स्प्लिट फेज दे देगा या यहाँ पर आपको और कुछ दे देगा तो ये चीज ध्यान दीजिएगा इसके मेरा रोटर क्या है रोटर मेरा स्पेरल के है ठीक है अगला देखिए इट हैज मोस्ट मोस्ट पॉपुलर इन फाइव वाट टू फिफ्टी वाट रेंज आप टू इसका जो सेड पॉल है इसमें रेटिंग बहुत कम होता है और सब का देखे होंगे रेजिस्टेंस में दो सौ सौ वाट और कैपेसिटा में भी दो से चार सौ चार सौ से ज्यादा तो इसमें सबसे कम होता है आपका रेटिंग फाइव वाट होता देख रहे हैं कितना कम है फाइव वाट टू फिफ्टी वाट रेंज अप टू मैक्सिमम जा सकता है तो ये 100 वाट तक जा सकता है मैक्सिमम मगर इसका रेटिंग 5 टू 50 वाट ही होता है सेडेड पोल का क्लियर आगे देखिए इट हैज कॉम्पैक्ट साइज क्यों अगर जिसका रेटिंग कम होगा तो उसका साइज तो कम होगा ना जितना बड़ा मतलब रेटिंग रेटिंग जितना ज्यादा रहेगा तो साइज भी डिपेंड करता है तो इसलिए इसका साइज के साथ साथ कॉम्पैक्ट साइज होता है छोटा होता है सिंपलेस्ट कंस्ट्रक्शन इसमें कंस्ट्रक्शन जो है बहुत सिंपल होता है और लेस कॉस्ट क्या साइज कम हो गया तो आपका लेस कॉस्ट भी होगा रेटिंग भी कम हो रहा है तो कुछ इसका मटेरियल का कॉस्ट कम पड़ जाएगा आपका तो यहाँ लेस कॉस्ट हो गया और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इसमें देखिए लो एफिशियंसी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि आपका सेड पोल का पोल हाई एफिशियंसी होता है कि लो एफिशियंसी होता है तो इसमें आपका लो एफिशियंसी ये भी पूछता है वैल्यू कितना होता है इसका एफिशियंसी का तो आपका होता है ट्वेंटी फाइव टू फिफ्टी परसेंटेज ऑनली मतलब पच्चीस से लेके पचास के बीच में ही आपका इफिशियंसी रहेगा कभी तीस दे देता है कभी चालीस दे देता है तो इसलिए रेंज दे दी है अगर बीस भी देगा तो आप मानिएगा बीस ठीक है तो इसके लिए आपको रेंज दे दिया ट्वेंटी फाइव से फिफ्टी परसेंटेज ऑनली अगला देखिए इट ऑलवेज मूव फ्रॉम ये जो सेडेड पोल है ये किधर से मूव करता है ऑलवेज मूव फ्रॉम अनसेडेड रीजन अनसेडेड रीजन टू सेडेड रीजन इसका मतलब क्या हुआ जो मेरा सेडेड पोल है घूमता किस तरह का है मेन पोल से लेके सेडेड पोल की तरह घूमता है इसका कंस्ट्रक्शन इतना बहुत ज्यादा हो जाएगा क्योंकि अभी नुमरिका बेसिक बता रहे हैं तो इसलिए बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि ज्यादा टाइम नहीं लगे आपका और ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाएगा इसको पढ़ने से तो इसलिए आपको ज्यादा टिप्पणी नहीं बता रहे बस ओवर ही बता रहे हैं कि ये सब जानना बेसिक चीज है कि ये सब आना चाहिए फिर क्वेश्चन में देखिए जम्प करेंगे तो पूरा क्वेश्चन बनेगा आपका तो इसलिए ध्यान से देखिए इट ऑलवेज मूव फ्रॉम अनसेडेड रीजन टू सेडेड रीजन इसका मतलब ये भी अनसेडेड रीजन नहीं देखे लिख देगा मेन पोल टू सेडेड पोल ऑप्शन में देखेगा सेडेड पोल टू मेन पोल इस तरह का क्वेश्चन बनता है तो ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए अगला देखिए इट इज इनहेरेंटली सेल्फ स्टार्टिंग अभी तक हम लोग जितना भी पढ़े हैं सिंगल में इंडक्शन में कोई सेल्फ स्टार्टिंग नहीं था उसके लिए स्टार्ट करने के लिए कुछ ना कुछ यूज करते हैं क्या क्या यूज करते थे ऑक्सिलरी बाइंडिंग यूज करते थे कि क्यों स्टार्ट होता है सेल्फ स्टार्टिंग होता नहीं था मगर ये एक्सेप्शनल है आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का सेडर पॉल में इसमें सेल्फ स्टार्टिंग खुद ही जनरेट कर लेता है ये रीजन के चलते करता है इसके चलते करता है ये जो सेडर पोल है ना पोल के चलते ये अपना खुद जनरेट कर लेता है स्टार्ट करने में खुद स्टार्ट कर लेता है और बाकी सब ऑक्सिलरी बाइंडिंग देते हैं उसको स्टार्ट करने के लिए जितना सिंगल फेज बताया अगर रेजिस्टेंस के
एप्लीकेशन क्या है इसका इट इज यूज इन हेयर ड्रायर जो हम लोग बाल को सुखाने में यूज करते हैं ना ये आपका काम आता है हेयर ड्रायर इसमें इसमें कौन सा पोल लगा इसमें कौन सा मोटर रहता है आपका सिंगल फेस थ्रेड पोल होता है ये क्वेश्चन पूछता है हेयर ड्रायर में कौन सा रहता है आपका पोल मतलब सेड पोल होता है या स्पीड फेस में लेगा तो ये क्लियर होना चाहिए कि आपको हेयर ड्रायर में सेड पोल होता है टोय ये बहुत इंपॉर्टेंट टोय पूछ ले टोय भी आपका जितना खिलौना वाला नाम लिखिएगा ये सब छोटा छोटा चीज लिखा है रेटिंग आपको बता चुके हैं ये इंपॉर्टेंट है कि रेटिंग आपका फाइव वाट टू फिफ्टी वाट ये सब छोटा छोटा रेटिंग का टोय में भी देखिएगा खिलौना में कुछ मोटा हल्का फुल्का लगा रहता है तो उसमें स्मॉल रेटिंग होता है तो ये सब सेडेड पोल रीजन का है स्पीड पोल करके ये किया जाता है और स्मॉल फैन और डेस्क फैन या कूलिंग फैन जैसे कि आपका कंप्यूटर यूज करते हैं लैपटॉप यूज करते हैं जो उसमें कूलिंग फैन आता है देखिए अगर पीछे में कूलिंग फैन आता है तो ये भी आपका सेडेड पोल में ही आता है स्मॉल फैन बोल दीजिए या डेस्क फैन या कूलिंग फैन ये सब आपका सेडेड पोल में है और जेरोक्स मशीन भी और स्लाइड प्रोजेक्टर और एडवर्टाइजर डिस्प्ले ये सब इसका एप्लीकेशन है तो अपन याद कर लीजिएगा हेयर ड्रायर टोयर स्मॉल फैन डेस्क फैन कूलिंग फैन और जेरोक्स मशीन स्लाइड प्रोजेक्टर एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले ये तो ना आपका एप्लीकेशन है सेडेड पोल के बारे में और कोई भी क्वेश्चन इससे आएगा तो आप बना लीजिएगा निकल लाएंगे तो देखिएगा आप लोग पूरा बना लीजिएगा इस सब कॉन्सेप्ट से आगे आइए प्रोसेस इधर देखिए क्या है टू रिवर्स डायरेक्शन ऑफ रोटर मेरा रोटर का सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है रोटर जो है आपको डायग्राम बताए ही थे इस तरह का रहता है आपका यहाँ पर आपका ऑक्लरी एंडिंग ये स्टेटर रहता था यहाँ पर रोटर रहता था रहता था इसको बोलते थे मेन वाइंडिंग यहाँ ऑक्लरी वाइंडिंग इस तरह के यहाँ सप्लाई दे देते हैं तो ये जो रोटर है इसका आपको डायरेक्शन को चेंज करना है तो डायरेक्शन को चेंज किस किस मेथड से चेंज कर सकते हैं ये रोटर है आपको इसको चेंज करना है डायरेक्शन में मान लीजिए इधर से घूम रहा है रोटर तो आपको यही इस रोटर का वो इधर घुमाना है उल्टा ठीक है इस तरह का तो इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है देखिए पहला ओनली ऑक्सिलरी वाइंडिंग टर्मिनल इज रिवर्स क्या ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो बता है इसका टर्मिनल जो है इसका पोलरिटी यहाँ जो भी टर्मिनल है इसका पोलरिटी मान लीजिए प्लस माइनस था तो इसको रिवर्स कर दीजिएगा तो ये मेरा रोटर का डायरेक्शन हो जाएगा चेंज हो जाएगा तो हमको चेंज करना रोटर का डायरेक्टर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का तो क्या क्या मेथड है और ऑक्सिलरी वाइंडिंग को रिवर्स कर दीजिए पहला ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग को रिवर्स किया दूसरा मेन वाइंडिंग इसको छोड़ दीजिए मेन वाइंडिंग मान लीजिए मेन वाइंडिंग का पोलरिटी को चेंज कर दीजिए तो आपका रोटर का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और थर्ड इंटरचेंज कैपिस्टर फ्रॉम ऑक्सिलरी वाइंडिंग टू मेन वाइंडिंग यहाँ कैपिस्टर लगा रहा था तो इसको चेंज कर दीजिए यहाँ ऑक्सिलरी वाइंडिंग से मेन वाइंडिंग लगा दीजिए तब भी चेंज हो जाएगा तो ये बेसिक मेथड है आपको ये क्वेश्चन पूछ देता है कि हमको रोटर को रोटर जो जिस डायरेक्शन घूम रहा है उसको रिवर्स करने के लिए क्या क्या करेगा तो आपको ऑप्शन में देखेगा ऑक्सिलरी वाइंडिंग रिवर्स मेन वाइंडिंग रिवर्स या बोथ बोथ दे देगा ऑक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग रिवर्स और आयदर इंपॉर्टेंट है आयदर दे देगा कि आयदर ऑक्सिलरी वाइंडिंग ये और आयदर मेन वाइंडिंग तो ऑप्शन सबसे बेस्ट सूटेड क्या है आयदर वाला क्योंकि ऑक्सिलरी वाइंडिंग को कीजिए या मेन वाइंडिंग दोनों से कोई एक एक करना ऐसा नहीं बोध कर दीजिएगा बोध कर दीजिएगा तो स्वयं ही रह जाएगा अगर मान लीजिए हम लोग बोध ये जगह ऑक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग का दोनों को चेंज कर देते हैं तो आपका जो रोटर जिस तरह डायरेक्शन घूम रहा था वही डायरेक्शन फिर से घूमेगा तो इसके लिए भी आपको लाइन देखिए यहाँ क्या है टू रिमेन अनचेंज डायरेक्शन यहाँ देखिए अनचेंज मतलब चेंज नहीं करना अनचेंज डायरेक्शन ऑफ रोटेशन और स्पीड का सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हमको रोटर का चेंज नहीं करना तो क्या कर सकते हैं देखिए पहला पहले क्या इंटरचेंज बोल बोले अभी अभी तो पता है कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग दोनों को अगर रिवर्स कर देंगे तो मेरा रोटर का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा दूसरा देखिए रिवर्स सप्लाई टर्मिनल सप्लाई टर्मिनल का मतलब समझ रहे हैं यहाँ पर जो हम लोग इनपुट देते हैं सप्लाई टर्मिनल जो भी है सप्लाई टर्मिनल है उसका प्लस माइनस पोलरिटी है तो यहाँ माइनस प्लस कर देंगे तो मेरा डायरेक्शन सेम ही रहेगा उसका पोलरिटी चेंज करने से भी वोल्टेज मतलब की वोल्टेज सप्लाई टर्मिनल का मेरा रोटर का डायरेक्शन सेम ही रहता है ये चीज क्लियर होना चाहिए थर्ड रिवर्स कैपिस्टर टर्मिनल कैपिस्टर टर्मिनल मान लीजिए प्लस माइनस है तो इसी का टर्मिनल चेंज कर रहे हैं माइनस प्लस ये नहीं हम लोग इसको यहाँ शिफ्ट नहीं कर रहे हैं मगर यहाँ पोलरिटी चेंज कर रहे हैं कैपिस्टर में तो ये अनचेंज हो जाएगा रोटर का डायरेक्शन ये है अपना अब सेडेड पोल के बारे में अभी इसके बाद आपको बताएंगे आपका स्पेशल मोटर जैसे हिस्ट्रीसिस मोटर ये सब जितना भी आया उसके बारे में बताते हैं फिर आपका ये और क्लास फिल्ड हो जाएगा तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से स्क्रीन शॉट लेना ले लीजिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर और आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कौन सा बढ़िया हो
जैसे थ्री फेज इंडक्शन मोटर में आपका सेल्फ स्टार्टिंग होता है खुद से जनरेट करता है उसमें ना तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग की जरूरत पड़ता है ठीक है जिसमें इसमें आपको देखे स्टार्ट करने के लिए आपको ऑक्सिलरी वाइंडिंग की जरूरत पड़ा था तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग में क्या क्या केमिस्टर यूज करना पड़ा रेजिडेंस यूज करना था थोड़ा कॉस्टलियर आ जाता सिंगल और वही आपका थ्री फेज इंडक्शन मोटर में आपका उसको जरूरत नहीं पड़ता तो उसमें आपका कॉम्पैक्ट साइज हो जाता है और आपका कॉस्ट भी मायने होता है आज के आज के युग में आपको कॉस्ट सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तो कॉस्ट आपका उसमें कम लग जाता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर में और और कोई एग्जांपल बताइए कि जो बढ़िया है इसके और भी युग में बताइए थ्री फेज इंडक्शन मोटर और सिंगल फेज में और भी है जैसे कि आपका एग्जाम्पल ले लीजिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर में आपका पावर फैक्टर इफिशियंसी सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है इफिशियंसी किसका और हाई स्टार्टिंग फॉर होता है आपका थ्री फेज इंडक्शन मोटर का ओवर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में तो ये सब थोड़ा कॉन्सेप्ट है तो थोड़ा इसमें ज्यादा टिप नहीं जाते हैं चलिए अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं स्पेशल मोटर के बारे में ये सब थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है आपको लग रहा है कि बोरिंग है कि हम भी जानते हैं मगर ये इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसलिए आपको बता रहे हैं अगर इसको एक बार नहीं देखिएगा डायरेक्ट क्वेश्चन बताएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा क्या है कि डायरेक्ट पूछ दिया तो इसलिए अगर नोट्स ये मेरा है तो इसको आप पढ़िए एक बार देखिए और उसके बाद क्वेश्चन बनाइए देखिए सारा क्वेश्चन नहीं बनेगा तो फिर आप कमेंट कीजिएगा तो इसीलिए आपको आप बता रहे हैं स्पेशल मोटर के बारे में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आइए देखते हैं पहला स्पेशल मोटर कौन सा पहला आपका हिस्ट्रीसिस मोटर हिस्ट्रीसिस मोटर क्या होता है उसके बारे में मैं बताते हैं क्या क्या होता है पहला है आपका हिस्ट्रीसिस मोटर जी रोटर है नो तीत रोटर का मेरा जो तीत नहीं होता उसका डायग्राम यहाँ नहीं बताया मगर इसमें इतना जानिए रोटर के पास मेरा तीत नहीं होता जिसका रोटर का डायग्राम बनाइए घर में सिंपल इस तरह का जो ऐसे ऐसे बना हुआ रहता है इसको तीत बोलते हैं मतलब ये नहीं होता सिंपली राउंड टाइप का होता है तो ये ध्यान रखिएगा रोटर है नो तीत और वाइंडिंग ना तो वाइंडिंग होता है ना तो तीत होता है लिस्ट नॉइस और इसका नॉइस लिस्ट होता है इसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है रोटर है कौन सा इंडक्शन मोटर कौन सा स्पेशल मोटर है जिसके पास तीत नहीं होता वाइंडिंग नहीं होता और नॉइस कम होता है तो आपका आ जाता है स्पेशल मोटर सेकेंड देखते हैं इट इज फ्री किससे फ्री है मैकेनिकल एंड मैग्नेटिक वाइब्रेशन जो मैकेनिकल जो होता है उसमें जो भी रोटर होता है उसमें मैकेनिकल और मैग्नेटिक वाइब्रेशन जो होता है वो फ्री रहता है उसमें आवाज वाज नहीं करता है कौन सा मोटर में आपका हिस्ट्रीसिस मोटर में इट इज फ्री फ्रॉम मैकेनिकल एंड मैग्नेटिक वाइब्रेशन क्लियर है अगला देखिए कहा यूज करते हैं हिस्ट्रीसिस मोटर कहा यूज होता है इट इज यूज फॉर साउंड इक्विपमेंट मेटेरियल साउंड इक्विपमेंट जो भी हमारा मटेरियल उसमें यूज होता है जैसे कौन सा होता है साउंड इक्विपमेंट में जैसे जैसे मान लीजिए टैप रिकॉर्डर टैप रिकॉर्डर देखिए उसमें साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं तो ये इसमें यूज होता है हिस्ट्रीसिस मोटर में एंड इट इज इसका स्टीस मोटर जो रोटर होता है वो किस तरह का होता है सिलेंड्रिकल होता है साइलेंट होता है कौन सा रोटर तो इसका क्वेश्चन में आगे क्वेश्चन में आपका कौन सा रोटर होता है तो आप मारिएगा सिलेंड्रिकल देखिए यहाँ को ये सब क्वेश्चन बना ये नहीं बोल रहे हैं थ्योरिटिकल बता दे रहे हैं तो आपको लग रहा है कि थ्योरिटिकल हाँ ये सब क्वेश्चन बन जाता है इसीलिए आपको क्लियर बता दे रहे हैं अभी जब क्वेश्चन कराए तो सब पूरा देखिएगा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि हिस्ट्रीसी मोटर का रोटर किस तरह का होता है साइलेंट होता है सिलेंड्रिकल होता है तो इस तरह का क्वेश्चन होता है ठीक है क्लियर है अगला देखिए रोटर मस्ट है हाई रिटेंटेटिव रोटर के पास सब रोटर के बारे में रोटर में सिलेंडिकल होता है हाई रिटेंटेटिव होता है और किससे बना हुआ रहता है ये दूसरा क्रोमियम क्रोमियम स्टील से ऑप्शन में देगा सिलिकन दे देगा कांच दे देगा दे कुछ भी दे देगा तो यहाँ पर देखिए क्रोमियम स्टील का रोटर होता है हाई रिटेंटेटिव क्लियर आना चाहिए क्रोमियम स्टील हाई रिटेंटेटिविटी और सिलेंडिकल रोटर और कहा यूज होता है आपका टैप रिपोर्टर में क्लियर है लास्ट देखिए इसका बट नॉनली मोटर के बारे में इट वर्क ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ स्टीसिस लोसेस किस पर काम करता है मेरा हिस्ट्रीसिस लोसेस पर काम करता है हिस्ट्रीसिस मोटर हिस्ट्रीसी लोसेस तो इस दोनों मैच कर जा रहा है देखिए हिस्ट्रीसिस दिख रहा है यहाँ हिस्ट्रीसी मोटर के बारे में पढ़ा था हिस्ट्रीसिस लोसेस इससे हो जाएगा हिस्ट्रीसिस मोटर के बारे में कौन सा वो प्रिंसिपल काम करता है हिस्ट्रीसिस लोसेस के बारे में ये आपका हिस्ट्रीसिस मोटर के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा क्लियर रहना चाहिए उसमें नोट करते रहिएगा अगला देखिए रिलेक्टेड मोटर रिलेक्टेड मोटर के बारे में क्या क्या होता है कैसा होता है कंस्ट्रक्शन या जो भी इसका ऑपरेशन प्रिंसिपल ये एक जगह में लेके आया हूँ सारा कॉन्सेप्ट को आपको बुक में पढ़ने में टाइम लगेगा और इस जगह एक जगह आपको नोट्स मिल जा रहा है तो आपको बहुत टाइम भी बच रहा है और क्वेश्चन तुरंत जल्दी बना सकते हैं इसलिए मैंने इस वीडियो को मैंने एक जगह लेके आया हूँ सारे क्लियर हो जाए आपको टाइम भी बच जाए आगे देखिए रिलेक्टेड मोटर के बारे में इट हैज सिंगल फेज सि
इट हैज अनसिमेट्रिकल रोटर एंड सेल्फ स्टार्टिंग मशीन रिलेटेड मोटर क्या होता है सेल्फ स्टार्टिंग होता है यहाँ क्वेश्चन आया नॉन सेल्फ स्टार्टिंग भी दे देता है तो याद रखिएगा रिलेक्टेड मोटर मेरा सेल्फ स्टार्टिंग होता है और अनसिमेट्रिक रोटर मेरा है अनसिमेट्रिकल रोटर होता है पावर फैक्टर इसका सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है आपको इलेक्ट्रिक मोटर क्वेश्चन पूछता है पावर फैक्टर कितना लाइक करता है इलेक्ट्रिक मोटर का तो ये इंपोर्टेंट होना चाहिए जीरो टू थ्री पॉइंट थ्री टू पॉइंट फोर लीडिंग यहाँ लैगिंग दे देगा ऑप्शन में यहाँ वो वैल्यू चेंज हो जाएगा तो ये सब यहाँ वैल्यू याद रखा कीजिएगा इसका कितना था पावर फैक्टर जीरो पॉइंट लीडिंग अगला देखिए इट इज सिंगली एक्साइटेड एंड ऑपरेटेड ऑन एसी सर ये इलेक्ट्रिक मोटर जो है मेरा खाली एसी से फ्लाई ऐसा नहीं कि डीसी में भी काम करे ओनली अपलिकेबल फॉर एसी ध्यान रखिएगा इट इज सिंगली एक्साइटेड एक्साइटेड सिंगली एक्साइटेड पढ़े है ना सिंगल फेज सिंगली एक्साइटेड डबल एक्साइटेड तो पहले बता सिंगल फेज एक्सम डबल एक्साइटेड के बारे में बताया है अब यहाँ ऑपरेटेड ऑन दी एसी सप्लाई लिखा है ना इसमें ऑपरेट करता है एसी सप्लाई में ऑपरेट करता है इट इज यूज इन रिकॉर्डिंग कहा यूज होता है ये अप्लीकेशन ये सब बेसिक इंपोर्टेंट पहले कैसे कंस्ट्रक्शन है वर्किंग क्या है प्रिंसिपल क्या है उसके बाद यूजेस कहाँ होता है ये तीनों एक जगह लाके रखे हुए कि आपको क्लियर हो जाए क्वेश्चन आता है ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इट इज यूज इन रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट सचेस टाइम डिवाइसेज रेगुलेटर एंड फोनोग्राफ एंड टाइम टेबल्स ये आपका अप्लीकेशन है कहा यूज होता है ये थर्ड देखते हैं यूनिवर्सल मॉडल के बारे में इट इज हाई स्पीड एंड हाई स्टार्टिंग स्टॉप ये बेसिक चीज है यूनिवर्सल मोटर हम लोग जनरली यूज करते हैं इसके बारे में क्वेश्चन आते रहता है इसलिए ये इम्पोर्टेंट भी है यूनिवर्सल मोटर एनसीसी भी और थोड़ा रिलेक्टेड मोटर का मात्र इसको छोड़ स्कीम मत कर दिया तो पढ़िएगा इसके बारे में भी आज से क्वेश्चन आता है तो यूनिवर्सल मोटर के बारे में देखिए इट हैज हाई स्पीड एंड हाई स्टार्टिंग स्टॉप सबसे ज्यादा स्टार्टिंग स्टॉप इसी में होता है यूनिवर्सल मोटर में अगला देखिए इकनाम दोनों में रन करता है एसी एज वेल एज डीसी ऑप्शन में दे देता है एसी डीसी बोथ नन ऑफ दिस तो कहा रन करता है ये रन करता है मेरे यूनिवर्सल मोटर एसी और एज वेल एज डीसी सप्लाई में गियर ट्रेन क्या काम करता है यूनिवर्सल मोटर का जो स्पीड होता है ना गियर ट्रेन लगाने से आपका स्पीड को कम कर देता है वही यूज होता है गियर ट्रेन का ये पूछता अप्लीकेशन पूछता है गियर ट्रेन क्या यूज होता है इसका यूज क्या है यूनिवर्सल मोटर में तो क्या करता है रेड्यूस करता है हमारा स्पीड ऑफ यूनिवर्सल मोटर को इट इज मैन्युफैक्चरिंग इसका रेटिंग पूछ दिया यूनिवर्सल मॉडल में रेटिंग क्या होता है इसका रेटिंग अप टू थ्री वाइट फोर एचपी होता है ये सब इंपॉर्टेंट चीज है इट इज यूज इन होम एप्लीकेशन बोले ना ये जनरली हम लोग डेली लाइफ बेसिस में यूज होते रहता है होम एंड कमर्शियल एप्लीकेशन जैसे बताते हैं जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक से सेविंग जो करते हैं इलेक्ट्रिक सेविंग तो इसमें यूज होता है सेविंग मशीन जो होता है उसमें यूज होता है ऑफिस मशीन और वैक्यूम क्लीनर जो घर पूजा करते हैं जो है वैक्यूम क्लीनर सब बेसिक होम में यूज करते हैं कमर्शियल एप्लीकेशन भी तो इसका यूजर समझ जाइए कहाँ कहाँ यूज होता है ये पूछता है हमेशा ये हमेशा एग्जाम में आता है एक ना एक एग्जाम में यही देता है कि इलेक्ट्रिक सेवर कहाँ यूज होता है यूनिवर्सल मोटर में दे देगा आपका स्टेपर मोटर दे देगा स्टेस मोटर में दे देगा तो ये सब अप्लीकेशन यूजर सब इम्पोर्टेंट है ये सब याद रख लीजिएगा अगला देखिए स्टेपर मोटर के बारे में स्टेपर मोटर कहाँ यूज होता है क्या बेसिक फंक्शन है इसका स्टेपर मोटर देखिए इट हैज हाई टॉर्क इसके पास हाई स्टार्टिंग टॉर्क मतलब हाई टॉर्क होता है एंड लो एंगुलर रेजुलेशन सेकंड देखिए इट इज यूज डिजिटल कंट्रोल पोजीशन ये जो स्टेपर मोटर होता है ना डिजिटल कंट्रोल एप्लीकेशन के लिए यूज होता है ये ऑप्शन डायरेक्ट पूछता है डिजिटल कंट्रोल पोजिशन और कंट्रोल सिस्टम कंट्रोल सिस्टम इन ओपन लुक मोड इस सब क्वेश्चन है डायरेक्ट पूछ देता है जैसे कि टाइटर हो गया फिर जितना भी कंपोज इसका एक ट्रिक बताते हैं स्टेपर मोटर में कहा यूज होता है जैसे कि आपको जितना भी डेली लाइफ में नहीं लग गया आपके के पास कंप्यूटर है तो उसमें अधिकतर यूज होता है फ्लोर जितना भी रिलेटेड कंप्यूटर से है तो आपको स्टेपर मोटर मारेंगे जैसे देखिए क्या क्या यूज होता है आपका पेपर फीड मोटर हो गया टाइट हो गया प्रिंटर हो गया पॉजिशनिंग ऑफ प्रिंटर है पेन एंड एक्स वाई प्रोटर जितना भी एग्जाम्पल आ रहा था कंप्यूटर से रिलेटेड है और टाइपराइटर हो गया जान ही रहे तो इस सब का यूज कहा होता है इसलिए हो गया आपका पेपर कहा यूज होता है टाइपराइटर प्रिंटर पॉजिशनिंग ऑफ प्रिंटर है लास्ट देखिए स्टेपर मोटर के बारे में इट इज यूज इन मेट्रिंग जो मेट्रिंग हम लोग करते हैं स्टेपर मोटर के द्वारा ही मेट्रिंग किया जाता है मिक्सिंग किया जाता है ब्लेंडिंग किया जाता है यह आपके किसके द्वारा होता है स्टेपर मोटर के द्वारा किया जाता है कौन सा मोटर यूज होता है इसमें मेट्रिंग ब्लेंडिंग स्टीयरिंग ये सब जहां भी कैमरा प्लेटफॉर्म जो भी यूज करते हैं हम लोग ये सब में स्टेपर मोटर का यूज होता है चलिए इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिए या लिखना है नोट्स कर लीजिए
दो तरह एक ये रिपल्सन मोटर डायरेक्ट और एक रिपल्सन इंडक्शन स्टार्ट इंडक्शन मोटर होता है दो तरह का होता है रिपल्सन मोटर और रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन इसी में दोनों भी बताए देख लीजिए पहला क्या है रिपल्सन मोटर के बारे में इट हैज ऑल्सो नॉन सीरीज मोटर इसको सीरीज मोटर से भी जाना जाता है रिपल्सन मोटर को सीरीज मोटर भी बोला जाता है सेकेंड देखिए डायरेक्शन डायरेक्शन रोटेशन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज सेम एज दी ब्रश शिफ्ट जिस तरह का ब्रश शिफ्ट का मेरा डायरेक्शन होगा उसी तरह का रोटर का भी डायरेक्शन सेम ही होगा रोटेशन सेम होता है आपका ब्रश शिफ्ट का शॉर्ट सर्किट इज यूज इन रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर इसमें कौन सा यूज होता है रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर में शॉर्ट सर्किट यूज होता है ये रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर है या रिपल्सन मोटर दोनों होता जहां जहां रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर का अप्लीकेशन रहेगा वो बता दिए और बाकी जो जो लिखा हुआ रिपल्सन मोटर के बारे में जैसे रिपल्सन स्टार्ट मोटर के बारे में बता रहे हैं रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर है हाई स्टार्टिंग टॉर्क किसके बारे में रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर के और रिपल्सन मोटर के बारे में नहीं है ये रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर के बारे में तो रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर के पास हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है और रिपल्सन मोटर में लिखा हुआ है लो स्टार्टिंग टॉर्क देखिए रिपल्सन मोटर है लो स्टार्टिंग टॉर्क लो स्टार्टिंग टॉर्क यहाँ पर हाई स्टार्टिंग टॉर्क किसका होता है कंफ्यूज नहीं होगा स्टार्ट इंडक्शन मोटर रिपल्सन स्टार्ट अलग होता है रिपल्सन मोटर अलग है दोनों का ही मिस किए वाले ये मौसम ये इसी का बारे में तो अगला देखिए रिपल्सन मोटर रिपल्सन मोटर क्या है रिपल्सन मोटर मैक्सिमम टॉप इज डिवेलप वेन ब्रश एक्सिस एट फोर्टी फाइव डिग्री ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछता है कि ब्रश एक्सिस कितना तो हम लोग डिवेलप कर रहे हैं जो कि मेरा मैक्सिमम टॉप दे रहे मैक्सिमम टॉप ये आता है फोर्टी फाइव डिग्री इलेक्ट्रिकल टू दी फील्ड एक्सिस इलेक्ट्रिकल टू दी फील्ड एक्सिस रिपल्सन मोटर मैक्सिमम टॉप कब देगा जब मेरा ब्रश एक्सिस फोर्टी फाइव डिग्री इलेक्ट्रिकल टू दी फील्ड एक्सिस हो जाएगा तब मेरा मैक्सिमम टॉप डिवेलप करे कौन रिपल्सन मोटर ना कि स्टार्ट रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर रिपल्सन इंडक्शन मोटर हैज टू सेपरेट वाइंडिंग अलग अलग दो सेपरेट वाइंडिंग होता है ऑन दी मोटर ब्रशेस आर कनेक्टेड टूगेदर बाई ए जम्फर वायर जो रिपल्सन मोटर है वो आपका प्रोसेस कनेक्टेड हुआ जम्फर वायर से कनेक्ट करता है जम्फर वायर से प्रोसेस कनेक्टेड रहता है अगला देखिए रिपल्सन मोटर है लो स्टार्टिंग टॉर्क रिपल्सन मोटर और रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर दोनों अलग अलग स्टार्ट लग गया तो इसका हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है स्टार्ट करेंगे हाई स्टार्टिंग टॉर्क ही यूज होता है ये क्लियर रहना चाहिए और रिपल्सन मोटर है लो स्टार्टिंग टॉर्क और रिपल्सन मोटर इज क्विक रिवर्सिबल मोटर रिपल्सन मोटर होता है मेरा क्विक रिवर्सिबल मोटर ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा अभी अलग अलग बोरिंग है मगर ये सब जितना भी टॉपिक फिट कर रहा है बोरिंग नहीं रहता है मगर ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन बनता है इसलिए आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं अगला देखिए सर्वो मोटर सर्वो मोटर क्या है सर्वो मोटर इज कट ऑफ दी पावर इन केस ऑफ पावर फेलियर ये कट ऑफ दी पावर पावर को कट ऑफ करता है पावर फेलियर और एनर्जी ठीक है इट इज सुटेबल एंड हाईली रिलायबल सर्वो मोटर आपका है इट इज सुटेबल फॉर हाईली रिलायबल एंड हाई एक्यूरेसी होता है ये सर्वो मोटर का हाईली रिलायबल होता है वो हाई एक्यूरेसी होता है सर्वो मोटर के बारे में इट हैज लॉन्ग लाइफ बहुत देर तक ये इसका लाइफ पीरियड बहुत ज्यादा दिन तक रहता है सर्वो मोटर का और सब से देख के अगला देखिए इट इज यूज इन इंडस्ट्रियल कहा यूज होता है ये क्वेश्चन पूछता है ये सर्वो मोटर का कहा अप्लीकेशन है या यूज बोल दीजिए इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जहां भी इंडस्ट्री है वहां पर सर्वो मोटर देखे प्लांट गए होंगे कर्म पार प्लांट में जो भी मोटर लगा हुआ रहता है उसमें आपको सर्वो मोटर भी लगा हुआ रहता है रिले के लिए याद रखिये इट इज यूज इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एंड रोबोटिक्स रोबोटिक्स में भी आपका सर्वो मोटर यूज होता है अगला इसका इट इज रोटेटरी एक्टिवेटर होता है और लीनियर एक्टिवेटर घूमने वाला भी हो सकता है लीनियर दोनों होता है इसमें रोटेटरी या लीनियर एक्टिवेटर इट हैज हाई इफिशियंसी इफिशियंसी के जैसा होता है इट हैज हाई इफिशियंसी क्लोज लुक कंट्रोल एंड टॉर्क कंट्रोल इसके तीनों याद रखिएगा हाई इफिशियंसी होता है क्लोज लुक कंट्रोल होता है और टॉर्क कंट्रोल होता है अगला देखिए इट हैज हाई रेसी इट हैज हाई रेसी ऑफ टॉक टू इनर्सिया टॉक टू इनर्सिया का रेसियो कितना हाई होता है हाई रेसी होता है किसका टॉक टू इनर्सिया अगला देखिए इट हैज हाई रोटर रोटर का रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है किसमें सर्वो मोटर में इट हैज हाई रोटर रेजिस्टेंस और लास्ट इट हैज टू फेस इंडक्शन मोटर ये जो यूज होता है सर्वो मोटर आपका टू फेस इंडक्शन मोटर होता है टू फेस में होता है जैसे सिंगल ऑप्शन में देखा सिंगल फेस थ्री फेस टू फेस तो सर्वो मोटर किसमें यूज होता है आपका टू फेस इंडक्शन मोटर होता है तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा क्योंकि ये सब बोरिंग थोड़ा लगा होगा क्योंकि ये थियोटिकल बेसिक है थोड़ा बोरिंग लगा होगा तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा 
और अगले क्लास में आपको जितना भी थ्योरिटिकल अभी बताया सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आपको जितना भी कॉन्सेप्ट बताया ना अगला क्लास में आपको पूरा नोमरिकल चलेगा पूरा नोमरिकल देखिएगा डायरेक्ट इस सब जितना भी पॉइंट होता है ना डायरेक्ट क्वेश्चन आपको लिखेगा उस नोमरिकल में तो इसलिए आप इस नोट्स को बहुत अच्छा से रखिए और इसको याद कीजिए ऐसा नहीं है कि लिख लिए छोड़ दिए मगर याद कीजिएगा तभी क्वेश्चन बना पाइएगा तो आपको उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नोमरिकल के साथ आप सब सुरक्षित रहिए धन्यवाद